Nako bayan, uh, good morning ulit. Erwin Tulfo here. Today is Wednesday, November 29, 2017. Pasensya na ho kanina, naputol tayo. Nevertheless, um, ito po ay uh, paalala lamang or plugging ko po para sa programa natin mamaya. Ito po yung uh, abangan po ninyo mamaya ano po, sa Erwin Tulfo Live sa 738 kilohertz Radio Pilipinas. And of course, dito po sa Erwin Tulfo uh, FB page. Ongoing po ngayon ang hearing dyan po sa Kongreso ng uh, impeachment ni Maria Lourdes Sereno, yung Chief Justice. Ang nakasalang po ngayon si Associate Justice De Castro at Associate Justice Marquez. Si Associate uh, De Castro pa lamang po, Justice uh, De Castro, ang nagsasalita. Pero very damaging na po ang observation po ng karamihan. Very damaging na po yung kanyang uh, ikang uh, uh, statement pa lamang. Na nagpatuto, nagpapatutuo po doon sa reklamo laban sa kanya sa Kongreso ni Attorney Gadon. Uh, mukhang uh, tama naman po so far ha, dito sa sinasabi ni Associate uh, Justice De Castro. At gitapos po, eh, ganun din po, uh, inaantabayanan natin yung uh, statement ni Associate Justice Marquez pero hindi pa po siya kinocross-examine ng Kongreso. Anyway, yan po ang nangyayari ngayon at kung magtutuloy-tuloy po ito, aba, eh, magkakaroon po ng uh, session ulit ang Justice Committee, dadalhin po ito sa plenaryo para magbutuhan po sila doon ha, kung ito ay isusumiti na nila sa Senado at doon sa Senado magkakaroon na po ng uh, trial yung parang kay Justice Corona po nakita ho ninyo ganun na ganun ho mangyayari iaakyat po ito sa Senado uh, may mga yung mga senador ang magiging judge po natin sila po ang magdidesisyon kung si Bak si Sereno o hindi so ang tabayanan ho natin medyo malapit na ho at least uh, uh, narinig po natin ngayon narinig ko kanina uh, yung statement mo ni Associate Justice De Castro Tama po yung mga reklamo laban kay Di Castro ay kay uh, Maria Lourdes Seleno. Tama po yung sinasabi ni Associate Justice Di Castro. Uh, hindi pa po nagsasalita dyan si Associate uh, Justice Marquez. Alright? So, yan po yung atabayanan ho ninyo mamaya. Hihimayin po natin yung issue mamaya. Ito pa ho pag-uusapan natin mamaya sa Irwin Tool for Live Bayan. Abangan ho ninyo. May video po tayo. Alright? Meron po kasi ngayong video inilabas yung Reuters. Ang Reuters po ay isang foreign na uh, wire service agency. May video raw sila. Ito po yung kinagagalit ni General Bato de la Rosa. Wrong timing daw. Yung video po, nagpapakita na yung mga police na naman, mukhang police Maynila po, Station 2. Ha? Sinasabi nitong Reuters News Agency ay uh, EJK raw ng tatlong uh, pinaghihinala ang Shabu Pusher ha? doon sa Tundo. Pero nang sinasabi ng Reuters at kaagad ng desisyon na ito ay EJK. Nung pinanood ko ho yung video, mamaya po, papakita ko ho sa inyo at kayo po maghusga ano po. EJK ba o hindi? Kasi ang nangyari po, dumating yung mga pulis, pinaalis yung mga tao, ha? yung mga kamera, pinaalis nila ano? dahil uh, police operation. Pagkatapos, mamaya-maya pa towards the end of the program, video, Uh, may binibit-bit na yung mga pulis na mga patay palabas. Alright. Ang conclusion po ng Reuters, ah, wala naman sila doon, base lang sa CCTV, pinatay ng mga pulis EJK. Pero wala ka namang makikita na actual na binabaril ng mga pulis yung mga suspek. Wala pong ganon. Ang uh, nakita, dumarating yung mga pulis, ah, uh, operation, may mga bit-bit na baril, pinaalis yung mga tao, pinahawan yung mga tao, dal drug operation nga and then mamaya-maya ha ah, may bitbit na yung mga pulis na mga patay tatlong abangkay na ah, palabas ay ang sabi kagad ng Reuters News Agency and 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 I think ah, medyo mali yata dito ah, they jump into conclusion sayang naman mga ah, ika nga mga credible na mga news organization pa naman ito ha ah. nag they, they jump into conclusion na pinatay ng mga pulis ha ah. Wherein, wala namang video na, na, na nagpapakita na binabaril ng mga polis yung mga sospek. There is no such thing. Ang nakita na lang, ha, binibit-bit ng mga polis palabas yung mga bangkay. Pero wala po talaga actual footage na binabaril nila yung mga sospek, ha, yung mga tao na sinasabing EJK. So how can you say that it, that it is EJK? Ang sabi ng mga polis sa earlier report nila, 
ng laban. Alright? Sabi nila, eh, nakipagbarilan. Alright? Doon sa video, walang ganun. Walang nakipagbarilan. Pero at the same time, wala rin pong shot na binabaril ng mga polis yung mga sospek. Ha? So, it's jumping into conclusion na naman. Tama po si General Bato eh. Mukhang wrong timing. Ngayon na natutunogan na naman ng ilang grupo na ibabalik ni Manong Digong ang war on drugs sa PNP. Eto na naman. Nag-aalburuto na naman. Ha? Kontra na naman. Sus ko po naman. But anyway, yan po ang ating pag-uusapan humamaya sa Irwin Tool for Life. Kaya tutok lamang po. After po ng newscast natin yung 12 to uh, 1, Uh, with Wang De La Peña, a nationwide newscast po natin sa 738 kilohertz Radio Pilipinas and then Erwin Tool for FB page. Pag-uusapan ho natin yan. Yung impeachment ni Sereno, ongoing ngayon, nagsasalita ha, against her ang dalawang associate justices, si Associate Justice De Castro at Associate Justice Marquez. Ha, tututukan po natin yan. And then, yung video na kumakalat ngayon na ipinalabas ng Reuters, eh talagang questionable po ang uh, ika nga ang dahilan ha uh, magi si General Bato de la Rosa nagdududa October 11 bayan nangyari o mano yung patayan bakit ngayon October uh, November 29 na lumabas after so many weeks di ho ba obvious na obvious di ho ba may dahilan but anyway pag-uusapan din ho natin mamaya at kayo na pong humusga Ipapalabas po namin dito, i-replay ire namin dito sa ating FB page ha, yung video, yung buong video na ipinalabas ng Reuters ha, wire service. Kayo po maghusga, EJK o hindi? Kayo na hong humusga mamaya bayan. Mamaya po yan, 1 to 2 in the afternoon sa Irwin Tool for Life. Maraming maraming salamat po. I'll see you later. Magandang umaga po.